প্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো গত লেকচারে আমরা চাদার সাহায্যে বিভিন্ন কোন অঙ্কন শিখেছিলাম তো আজ আমরা কোন সম্পর্কিত কিছু সংজ্ঞা শিখে নিব কি কি শিখব সমকোণ সূক্ষ্মকোণ স্থূলকোণ সরল কোণ পূরক কোণ সম্পূরক কোণ বিপ্রতিপ কোণ এবং সন্নিহিত কোণ আমরা এই কোণগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো এবং এদেরকে কিভাবে আঁকতে হয় সেটাও শিখব আচ্ছা তো চলো শুরু করি প্রথমে কি শিখবো আমরা সমকোণ আচ্ছা সমকোণ বলতে কি বুঝায় যদি কোনো কোণের পরিমাপ নব্বই ডিগ্রি হয় তবে তাকে সমকোণ বলে যদি যদি কোন কোণের পরিমাপ নব্বই ডিগ্রি হয় তবে তাকে সমকোণ বলে আচ্ছা এখন আমরা সমকোণ কিভাবে আঁকবো বলেই দিয়েছি যদি কোনো কোণের পরিমাপ নব্বই ডিগ্রি হয় তার মানে কি কোণের পরিমাপটাকে কি হতে হবে নব্বই ডিগ্রি হতে হবে আমরা চাঁদার মাধ্যমে কোন অঙ্কন শিখেছিলাম তো নব্বই ডিগ্রিটা আমরা চাঁদার মাধ্যমেই আঁকব নব্বই ডিগ্রিটা চাঁদার মাধ্যমে না আঁকলে এটা পারফেক্ট হবে না আচ্ছা তাহলে কি করতে হয় প্রথমে আমরা কি করব স্কেলের সাহায্যে স্কেলের সাহায্যে যে কোনো মাপের একটি রেখা নিব তারপর চাঁদার কেন্দ্রবিন্দুকে ওই রেখার সাথে স্থাপন করব এবং শূন্য ডিগ্রি বরাবর মিলে নিব নব্বই ডিগ্রি কোথায় আছে দেখো শূন্য দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি নব্বই তাহলে এই ঘর বরাবর ফোটা দিলাম এখন এই বিন্দুর সাথে এই বিন্দু বরাবর আমি এটাকে যোগ করে নিব দেখো আমাদের এই যে এখানে যে কোনটা তৈরি হয়েছে এটাই হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রি হলেই তাকে আমরা কি বলবো সমকোণ বলবো এখন এটাকে আমরা আমরা যখন চিত্র আঁকবো চিত্রর মধ্যে যে নামগুলো দিব সেগুলো আমরা পেন্সিলের মাধ্যমেই দিব তাহলে এটাকে আমরা নাম দিই এখানে নাম দিলাম খ এখানে নাম দিলাম ক এবং এখানে নাম দিলাম আমরা গ তাহলে এটাকে আমরা কিভাবে লিখব চিত্রে খ ক গ একটি সমকোণ অবশ্যই যে কোনটা আমরা বলবো সেটা মাঝখানে উল্লেখ করতে হবে তাহলে আমরা কি লিখবো আমরা এটাকে পেন্সিলের সাহায্যে লিখবো চিত্রে খ ক গ এবং এখানে আমরা যখন লিখবো তখন আমরা এখানে কোণের সাইন দিব এইভাবে চিত্রে খ ক গ একটি সমকোণ ওকে আমাদের সমকোণ আঁকা শেষ এবার আমরা কি শিখব আমাদের দুই নাম্বার ডেফিনেশনে কি ছিল সুখকোণ আমরা কি শিখব সুখকোণ শিখব আমরা কি শিখব এখন সুখকোণ আচ্ছা তো সুখকোণ শিখার আগে বলো আমাকে যে সূক্ষ্ম মানে কি সূক্ষ্ম মানে হচ্ছে ছোট হম সূক্ষ্ম মানে হচ্ছে ছোট এখন কার থেকে ছোট আমরা কি শিখছি কোন শিখছি তাহলে সূক্ষ্ম মানে হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি থেকে ছোট আচ্ছা তাহলে আমরা কি লিখব নব্বই ডিগ্রি মানেই তো এক সমকোণ তাহলে আমরা লিখতে পারি এক সমকোণ এক সমকোণ বা নব্বই ডিগ্রি অপেক্ষা ছোট কোণকে ছোট 
छोट कण के सूक्ष्म कण बोले डेफिनेशन एक्टिव आंकब देखो एखे कब्बे डिग्री अपेक्षा छोट कण नब्बे डिग्री को बराबर जो लम्ब तैरि कर बला नब्बे डिग्री तब्बे डिग्री थे छोट जेको कण के धर एखे होते दागटा ये रेखा रेखा ये सोजा ना सोजा थे जत कम ही हक ना क्या से सूक्ष्म कण है तोटुकु दीतेटुकु 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 दीतेटुक भरे जो जैगे रेखा दी से कि सूक्ष्म कण तो माप झोक प्रयोजन नहीं प्रथम आगे मत स्केल स्केल जेको मापे एक रेखा निल नब्बे डिग्री होते हम कि लम्ब होते तो तो नब्बे डिग्री थे छोटो होटर को माप झोक लागे ना आप नब्बे डिग्री थे छोट जेको एक माप दी ये कि सूक्ष्म कण हो जाए नाम दिए दी आगे मत यटार नाम कि दिए दिल ख गई ना ये कत डिग्री होट नब्बे डिग्री थे छोट ही सूक्ष्म ही हाँ हमें जेहतु शुद्ध सूक्ष्म कण करते आँकले ही जाए तो लिखब सूतरा सूक्षकोण एखंड की शिखब स्थूलकोण अच्छा तो स्थूलकोण शेखार पूर्व स्थूल शब्द मान कि तुम्हारा जो स्थूल शब्द मान हम नर्माली जो पढ़ी तक स्थूल शब्द मान हम मोटा क्यों कि शिखी स्थूल कण कण शिखी एखे बड़ो छोटो बेपार स्थूल मान एखे कि जानब बड़ो अच्छा एख शिखब हम स्थूल कण काठ बड़ो काठ बड़ो बुझा नब्बे डिग्री थे बड़ बुझा अच्छा नब्बे डिग्री मान कि एक समकोण एक समकोण एक समकोण बा नब्बे डिग्री अपेक्षा बड़ डिग्री अपेक्षा छोट कण के डिग्री अपेक्षा छोट कण के स्थूल कण लम्ब होजा सूजी हम तक बला हम तक इटे बला हम नब्बे डिग्री तुम्हारे सुविधा था एक बार देखिए दीची एट बला हे नब्बे डिग्री तो नब्बे डिग्री थे जो बड़ो बड़ो कौन दिखे हमें जो डान दिक्कत के बाम दिखे काउंट कर चाँदार मध्यमे तक नब्बे डिग्री थे बड़ो कौन दिखे है नब्बे डिग्री थे बड़ो है एदि नब्बे डिग्री थे बड़ो है एदि तेल नब्बे डिग्री थे बड़ो देखो ये नब्बे देव आ देखो जीखने नब्बे लेखा और ये कत लेखा एक सौ आशी लेखा तो हमें नब्बे डिग्री थे बड़ो कौन दिखे है एदि है एक सौ आशी थ छोट कौन दिखे है एदि है तो हमें नब्बे डिग्री थे बड़ो एक सौ आशी थ छोट यझे जेको कण के बला कि स्थूल कण तो आकार जो निर्दिष्ट को मापे प्रयोजन ना तो हमें निर्दिष्ट को माप लागे ना हमारा ये बिंदुते स्केल के स्थापन करब एवं ये जेको मापे एक रेखा निब रेखा नीले ये स्थूल कण है तो हमें नाम दे आगे मत 
এটার নাম খ ক গ তাহলে এটা হচ্ছে স্থূলকোণ এটাকে কি বলা হবে স্থূলকোণ কিভাবে লিখবো আমরা সুতরাং চিত্রে খ ক গ একটি স্থূলকোণ আচ্ছা আমাদের স্থূলকোণ শেখাও হয়ে গেল এখন আমরা কি শিখব আমাদের চার নাম্বার পয়েন্ট কি ছিল সরল কোন এখন আমরা শিখব কি সরল কোন সরল কোন আচ্ছা সরল কোন কি বলছি আচ্ছা একই সরল রেখায় অবস্থিত একই সরল রেখায় অবস্থিত একই সরল রেখায় অবস্থিত দুটি বিপরীত রশ্মি দুইটি বিপরীত রশ্মি যদি একটি কোন উৎপন্ন করে তবে সেই কোণকে সরল কোন বলে আচ্ছা তাহলে সরল কোণের পরিমাপ কত ডিগ্রি একশো আশি ডিগ্রি মানে একশো আশি ডিগ্রি কোন কোন হলে সেটাকে বলা হবে সরল কোন সরল কোণের পরিমাপ একশো আশি ডিগ্রি আচ্ছা তাহলে চলো সরল কোন অনেক আঁকি তাহলে কি বলেছিলাম একই সরল রেখা অবস্থিত দুইটা বিপরীত রশ্মি তাহলে প্রথমে কি করব আমরা এদিকে একটা রশ্মি নিলাম এটার নাম কি খ গ এখন এই রশ্মির এই বিন্দু থেকে যদি এদিকে আরেকটা রশ্মি আঁকে তাহলে তাহলে এই যে মাঝখানে যে কোনটা তৈরি হয়েছে এটা কত ডিগ্রি হবে একশো আশি ডিগ্রি এটাই হচ্ছে আমাদের সরল কোণ তাহলে আমরা কি লিখব চিত্রে চিত্রে ক খ গ একটি সরল কোণ হয়ে গেল আমাদের সরল কোণ এখন আমরা কি শিখব এখন আমরা শিখব হচ্ছে পুরক কোণ পুরক কি এখন আমরা শিখব হচ্ছে পুরক কোণ দেখো পুরক কোণ যখন দুইটি কোণের যোগ ফল নব্বই ডিগ্রি হয় বা সমকোণ হয় তখন কোন দয়কে একে অপরের পুরক কোণ বলে দুইটি কোণের যোগ ফল নব্বই ডিগ্রি হতে হবে আচ্ছা চলো আগে সংজ্ঞাটা লিখি যখন দুইটি
कोणेर जोगफल जोखन दुटी कोणेर जोगफल नो बॉडी ग्री बा शामो कोन शामो कोन है तोखन कोन दाय के कोन दाय के एक या पौड़ेर पुरोक कोन बोले तो बोले ही दिया थी जो दो इटा कौन है जोक फॉल नो बॉडी ग्री होता होगे तो हले धरो दो इटा कौन हम राग बो किंतु आला दाला दन नॉय एक साथ है की भावे तो तुम्हें हम रा जेको नो माप ऐटा कौन निलम धरो एक है नहीं दिलम हम्म ये भावे इटा नाम दिए दी ग ख एवं घ अच्छा आरेक्टे एमन भावे दी तो हबे जनो अमादेर 90 डिग्री होए दुई टा कौन मापले जनो 90 डिग्री होए ताहले आमे आरेक्टे भावे दी दिलाम आरेक्टे 90 डिग्री दी दिलाम ताहले तो 90 डिग्री को था एक हने ताहले ए बड़ा बड़ा हमरा जोक करवो একদম ওখানেই যে যোগ করতে হবে তা না আমরা নিচ থেকে যোগ জয়েন করব নিচ থেকে যোগ করব না আর নিচে যোগ করে দেব দেখো এখানে এটার নাম দিয়ে দিই একটা এটার নাম দিয়ে দিই কি ক তাহলে আমরা যখন আ দা আ বলবো তখন গ খ এবং ঘ এই অংশটুকু একটা কোন আবার এটা বাদ দিলে এটা বাদ দিলে ঘ খ এবং ক এই অংশটুকু আর একটা কোন কিন্তু দুইটা কোন মিলে তো পুরোটা মিলে কত হচ্ছে no boy degree. So definition is to say that the cone is not a cone. No boy degree is not a cone. So we will say that the cone is not a cone. So we will say that the cone is not a cone. So एकांत क्या बात है नाम बोली घो खो एवं गो घो खो गो कौन दूधी कौन दूधी एक टी ऑपरेटर पुरुक कौन अच्छा हुए गला हमारे पुरो कौन शिखा अच्छा एक नम्र की शिख बो पुरो कौन है पढ़े किचलो शाम पुरो कौन एक नम्र शिख बहुत छे शाम पुरो कौन शाम पुरो कौन शाम पुरो कौन की पुरुक कौन जो कुन हमरा शिक्षित है तখন बोले थी दुई टी कोने जोक फॉल नो बॉडी ग्री है ये बार शाम पुरुक कुने वाला है होते हैं दुई टी कोने जोक फॉल एक शाशी डिग्री होता होगे एक शाशी डिग्री होले शेरा होगे शाम पुरुक कौन ताहले जो कुन दुई टी कोने जोक फॉल एक शाशी डिग्री है तখन कौन दो के एक ऑपर शुद्ध मात्रों एक बार हो बे एक शाशी डिग्री माने शंपुनो पुरुक कोने के मतोई पुरुक कोने वाला चिलो नौ बी डिग्री आ एक बार हो बे एक शाशी डिग्री जो कौन दुई टी कोने जोक फॉल एक शाशी डिग्री है
দশম কন্দয়কে একে অপরের সম্পূরক কোন বলে আচ্ছা সম্পূরক কোন কিভাবে আঁকবো খুবই সিম্পল আঁকা খুবই সিম্পল শুধু ডেফিনেশনটা মনে রাখতে হবে যে একশো আশি ডিগ্রি হতে হবে তাহলে প্রথমে আমরা টেকনিক্যালি বুদ্ধি করে এভাবে একটা রেখা নিয়ে নিলাম আচ্ছা এখন আমরা এখান থেকে একটা বিন্দু সিলেক্ট করলাম দেখো এটা কিন্তু একশো আশি ডিগ্রি তাহলে মাঝখানে আমরা যে কোনো একটা কোন দিই আমাদের আমাদের মেইন পয়েন্টটা হচ্ছে দুইটা কোনের যোগ ফল একশো আশি ডিগ্রি হতে হবে তাহলে আমরা যে কোনো কোনই দিই না কেন দুইটা যোগ করে একশো আশি ডিগ্রি হলেই হলো তাহলে এখন আলাদা আলাদা নাম দিব আমরা আলাদা আলাদা নাম দিব এটার নাম দিলাম ক খ ঘ আইটার নাম দিলাম ঘ খ এবং গ দেখো এই কোন এবং এই কোন দুইটা মিলে কিন্তু একশো আশি ডিগ্রি হচ্ছে আমাদের একশো এই কোন এবং এই কোন দুইটা মিলে একশো আশি ডিগ্রি হওয়া দিয়ে কথা একশো আশি ডিগ্রি হয়ে গিয়েছে তাহলে এটা সম্পূরক কোন তাহলে কি লিখবো আমরা চিত্রে চিত্রে ক খ ঘ কোন এবং ঘ খ কোন দুইটি একটি অপরটির সম্পূরক কোন চিত্রে ক খ ঘ এবং ঘ খ গ দুইটি কোন দুইটি কোন দুইটি একটি অপরটির সম্পূরক কোন এখন আমরা কি শিখব আমাদের তারপরের পয়েন্টটা কি ছিল বিপ্রতিপ কোন আচ্ছা তো বিপ্রতিপ কোন কি বিপ্রতিপ কোন আচ্ছা বিপ্রতিপ কোন কি দুটি রেখা পরস্পর ছেদ করার ফলে দুটি রেখা পরস্পর ছেদ করার ফলে একে অপরের বিপরীতে যে কোন সমূহ উৎপন্ন হয় তারাই বিপ্রতিপ কোন তাহলে ডেফিনেশন আগে লিখে নিই তারপর আঁকা দেখলেই ক্লিয়ার হয়ে যাবে দুইটি রেখা প্রথমত আমাদেরকে দুইটি রেখা আঁকতে হবে দুইটি রেখা পরস্পর দেখো দুটি রেখা আঁকতে হবে কিন্তু দুটি রেখা কিন্তু পরস্পর ছেদ করবে দুটি রেখা পরস্পর ছেদ করার ফলে ছেদ করার ফলে একে অপরের বিপরীতে যে কোন সমূহ উৎপন্ন হয় তারাই বিপ্রতিপ কোন তাদেরকে বলা হবে বিপ্রতিপ কোন এখন আমরা আঁকবো বলেছে দুইটি রেখা পরস্পর ছেদ করতে হবে তাহলে পরস্পর ছেদ কিভাবে করবে এইভাবে একটা রেখা দিলাম এবং
এইভাবে আর একটা রেখা দিলাম দেখো একটা রেখা আর একটা রেখাকে ছেদ করেছে তাহলে এখানে আমরা এখন আমরা নাম দিব নাম দিব সহজ করে বললে ধরো এটার নাম দিলাম ক এবং এটার নাম দিলাম খ আচ্ছা তাহলে এটা দিয়ে এই কোনটাকে বোঝাচ্ছে এবং খ দিয়ে এই কোনটাকে বোঝাচ্ছে তাহলে ক এবং খ পরস্পর বিপ্রতিপ কোন হুম তাহলে আমরা লিখতে পারি চিত্রে চিত্রে কোন ক ও কোন খ পরস্পর বিপ্রতিপ কোন হয়ে গেল আমাদের বিপ্রতিপ কোন আমাদের আর কি বাকি সন্নিহিত কোন আমাদের লাস্ট টপিক আশা করছি সবাই বুঝতে পারছো তোমরা সন্নিহিত কোন সন্নিহিত কোন বলতে কি বুঝাবে যখন দুইটি কোণের দেখো যখন দুইটি কোণের একটি সাধারণ বাহু সাধারণ মানে 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 কি দুজনের মধ্যে একই বাহু থাকবে যখন দুইটা কোণের একটি সাধারণ বাহু ও একটি শীর্ষ বিন্দু থাকে এবং তারা পরস্পরে সমাপতিত না হয় তখন কোন দয়কে সন্নিহিত কোন বলে চিত্র দেখলে আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে চিত্র আঁকি চলো আচ্ছা বলেছে দুইটি কোণের একটি সাধারণ বাহু থাকবে তাহলে দেখো প্রথমে একটা কোণ আঁকি প্রথমে একটা কোণ আঁকলাম এটা আচ্ছা নাম দিই খ ক গ প্রথমে নাম দিলাম এটা আচ্ছা বলেছে দুইটা কোণ তাহলে এটা তো একটা কোণ হলো হুম এটা একটা এটা একটা কোণ হলো কিন্তু দুইটা কোণ হতে হবে তাহলে এখান দিয়ে আরেকটা কোণ আঁকি এটার নাম দিলাম ঘ দেখো তাহলে এটা কিন্তু আরেকটা কোণ হলো আচ্ছা আমরা দুইটা কোণকে কিভাবে বলবো একবার বলবো কি ঘ ক এবং গ আরেকবার কি বলবো গ ক এবং খ দেখো দুইটা কোণের বেলায় কিন্তু এই বাহুটা হচ্ছে কমন এই বাহুটা কিন্তু দুইটা কোণের বেলায় মিল তাহলে এটাকেই বলা হচ্ছে সাধারণ বাহু আর এই যে বিন্দুটা আমরা যখন পড়তেছি দুইটা কোণের বেলায় কিন্তু আমাদেরকে বলতে হচ্ছে একবার বলতে হচ্ছে ঘ ক গ দেখো ক কিন্তু ক বিন্দু কিন্তু একবার বলেছি আবার যখন বলছি গ ক খ হুম তখনও কিন্তু ক বলছি তার মানে কি এই ক হচ্ছে শীর্ষ বিন্দু ক হচ্ছে একটি সাধারণ শীর্ষ বিন্দু তাহলে 
ক গ এই বাহুটা হচ্ছে সাধারণ বাহু এবং ক হচ্ছে শীর্ষবিন্দু যখন এরকম হবে তখন এটাকে বলা হবে কি সন্নিহিত কোণ তাহলে আমরা কি লিখব চিত্রে সুতরাং চিত্রে চিত্রে খ ক গ ও গ ক ঘ ঘ সন্নিহিত কোণ তো এই ছিল আজকের মতো বিভিন্ন কোণ নিয়ে আলোচনা হুম এই লেকচারের মাধ্যমে তোমাদের কোন সম্পর্ক সম্পর্কিত যাবতীয় সংজ্ঞা আশা করছি ক্লিয়ার হয়ে যাবে হুম এবং এই কোন কোনগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমাদেরকে বারবার বারবার প্র্যাকটিস করে করে আত্মস্থ করতে হবে তো সবাই ভালো থাকো এবং বোঝার জন্য বারবার ভিডিওটি দেখো হুম সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ